Hello mọi người Hôm nay trên đường đi tập gym Các anh lại chia sẻ với các bạn à, Một câu chuyện Nói rằng là Cô gái nào Tuổi nào vượng cô ích tử Nghĩa là cái cô gái nào ấy Là lấy như thế nào Tuổi nào thì vợ chồng đồng lòng Đấy, Hai vợ chồng đồng lòng Và làm ăn nó thuận lợi các bạn Nói chia sẻ các bạn Chủ đề đấy nhé Đi và chia sẻ này các bạn thân mến Từ xưa đến giờ người ta hay nói rằng là Đằng sau thành công của một người đàn ông Luôn có bóng dáng của một người phụ nữ Các bạn đã công nhận đúng không? Đấy. Và có những câu như là Phụ nữ không chỉ là chỗ Là người giữ lửa trong gia đình Mà còn là nguồn cảm hứng Giúp chồng vượt qua mọi khó khăn Các bạn thấy chuẩn không? Chuẩn để cho xin một tim lái xe nào rồi người vợ không cần hoàn hảo Chỉ cần trái tim cô ấy luôn yêu chồng một cách chân thành Đúng không? Ok, từ nãy giờ mình không thắt dây an toàn Thắt cái đá Làm giúp cái Rồi, thắt xong dây rồi Rồi người ta bảo rằng là khi người vợ hạnh phúc Cả gia đình ngập tràn tiếng cười và niềm vui Hình như vợ là phong thủy của cả nhà hay sao mọi người nhỉ? Người thì bảo vợ chồng đồng lòng, biển đông tát biển đông cũng cạn. Ồ, hay quá tác. Và ở bất cứ nơi nào, bất cứ nước nào, nhất là Việt Nam của chúng ta, ấy, luôn luôn đề cao sự đoàn kết, đồng hành giữa vợ chồng. Người đàn ông mạnh mẽ nhất là người biết trân trọng và yêu thương người phụ nữ giữa bên mình. Rồi người phụ nữ à, giỏi không phải là người khiến cho chồng cúi đầu mà là người khiến cho chồng ngẩng cao đầu trước mọi người. Rồi người phụ nữ thông minh không cần chiếm ưu thế trong gia đình, họ chỉ cần là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chồng. Rồi vợ chồng là đối bạn đời, là người cùng nắm tay nhau vượt qua mọi rông bão. Rồi có câu bảo rằng là người phụ nữ khéo léo là người biết làm đầy trái tim chồng bằng tình yêu và sự tôn trọng. Các bạn nghe chưa? Nãy giờ là những cái câu có cánh về chuyện phụ nữ đấy Thế thì à, Các anh hay nhận được lời à, hỏi Những cái câu cho chào hỏi ấy, Của những bạn là Thầy ơi em kết hôn với anh nào Thì em sẽ Vợ chồng sẽ hạnh phúc được như thầy nói 10 điều trên Và các chàng trai hỏi Thầy ơi em sẽ lấy cái cô vợ tuổi nào Thì đạt được mục tiêu như thầy vừa nói Để cho vợ chồng hạnh phúc ấy Các bạn có tự hỏi Với mình rằng là mình lấy tuổi nào cho hợp không những người mà đang lập gia đình rồi không nói Những người mà chưa lập gia đình Hoặc là đã lập gia đình rồi tan vỡ Không bao giờ đặt ra một câu hỏi là Mình sẽ lấy anh nào tuổi nào thì hợp không nhỉ Có không Hiện bây giờ thì à, Sau khi các anh xem ấy Và đã nhờ máy tính tính toán Thì không có một công thức nào là đúng cho tất cả mọi người cả đâu Mỗi người một vẻ các bạn ạ à. Và tuổi ấy, nó không quyết định được việc đấy đâu không có con giáp nào làm được việc đấy một cách gọi là 100% Nhưng mà các anh có thể gợi ý cho các bạn được nha Ví dụ như sau à, Nếu là các bạn à, sinh vào tuổi tí Thì các bạn sẽ có xu thế lấy những người thân tí thìn ấy Nó sẽ phù hợp đấy. Chưa phải tất cả đâu nhá Đấy là gọi là điều kiện thôi. Một trong những điều như vậy những người mà tuổi xỉu thì lấy những người tị dậu xỉu là những người mà có thể mang lại hạnh phúc cho mình như vậy những người tuổi dần thì dần ngọ tuất đấy ba cái tuổi đấy có thể làm hạnh phúc cho nhau nhưng chưa phải chắc chắn đâu nhá còn nhiều lý do nữa để coi giải thích thêm nghe thêm mới hiểu rõ được rồi, các bạn tuổi uh, mão thì sẽ lấy những người hợi mão mùi sẽ dễ phù hợp với chúng ta các bạn tuổi thìn thì lấy thân tí thìn ba cái tuổi đấy sẽ phù hợp các bạn lấy lúc tuổi tị lại là tị dậu xỉu đấy. các bạn tuổi ngọ dần ngọ tuất các bạn tuổi mùi hợi mão mùi các bạn tuổi thân chưa có dần thân tí hợi nhá <cười> thân là thân tí thìn ok chưa thì đấy người ta gọi là vòng tam hợp nhé các bạn nhưng là đấy là một yếu tố thôi một phần bảy yếu tố khiến cho cái đôi đấy hòa hợp với nhau các bạn ạ Còn một yếu tố nữa trong phong thủy vợ chồng Đấy là yếu tố mệnh các bạn ạ 
nếu một gia đình mà mệnh của người vợ phù sinh cho người chồng thì thường cái gia đình đấy bền vững hơn ví dụ như là thế nào là mệnh phù sinh này ví dụ như là bạn là mệnh mộc thì bạn nên chọn một cái hành gì sinh mộc các bạn nhỉ bạn đã biết nào giơ tay comment đi thủy sinh mộc bạn là mệnh mộc thì lên lấy một người vợ mệnh thủy thủy sinh mộc nó sẽ tốt hơn đấy. bạn là người mệnh à, kim thì bạn lấy nên lấy hành thổ bởi vì người chồng mà mệnh kim lấy người vợ mệnh thổ là thổ sinh kim nó sẽ tốt cho vợ chồng nếu bạn là mệnh à, thủy thì các bạn sẽ lấy cái gì nhỉ kim. À, lại lấy lại kim kim sinh thủy thì lấy một người mệnh kim thì vợ mệnh kim chồng mệnh thủy là tốt nếu mà bạn là mệnh à, hỏa thì lại lấy một cô người mộc mệnh mộc mộc sinh hỏa thì tốt hết chưa nhỉ à còn một người mệnh thổ nữa đúng không thổ là trung tâm đấy các bạn nếu mà ông chồng mạng thổ thì nên lấy một cô vợ mạng hỏa hỏa sinh thổ thì nó dễ bền vững hơn vậy nếu mà các bạn lấy được cái người vợ chồng theo tuổi tam hợp như các anh vừa đọc cộng với mệnh phù sinh cho nhau nữa là hai trên bảy yếu tố vợ chồng có thể hòa hợp được rồi đấy hai trên bảy thôi nha à, thế bây giờ thiếu cái gì nữa nào các bạn phải ngó xem là cái lá số của mình ấy cung chồng nữ thì nhìn cung phu nam thì nhìn cung thê xem nó có nhiều sao vượng đẹp không nếu có rất nhiều sao chính tinh sáng chói gồm những ngôi sao như nguyệt đức là sự tử tế phúc đức thiên đức Đấy, thiên phủ thái âm là những ngôi sao đẹp đấy và những ngôi sao chính tinh ở thế sáng sủa tốt đẹp thì các bạn dễ kết hôn được lần đầu hạnh phúc nếu nó có xấu ví dụ như là cự môn hãm địa nếu có bị phá quân vũ liêm phá hãm địa hoặc là phá quân hãm địa thì các bạn nên lấy một người mà làm những cái ngành nghề như công an bộ đội tòa án viện kiểm sát đấy luật pháp thì xây dựng thì các bạn có thể hóa giải được cung chồng xấu đấy. ý muốn nói là nếu cung phu thê của mình xấu thì lấy một cái người nào đấy làm cái ngành nghề vất vả chắc trở để phá cái thứ xấu trong cung vợ chồng đi ok chưa một phần nữa khi mà xem cung phu thê xong nếu mà các bạn mà ngó thấy có tả phù hiếu bật chẳng hạn đấy, thì các bạn nên kết hôn hai lần thì cái tổ tục kết hôn hai lần ấy cũng chẳng khó lắm đâu bình thường ấy ở quê các cụ hay làm như thế này này à, cái hôm ăn hỏi ấy là các bạn đi về nhà chồng luôn đấy. sau đó là các bạn là tối thì ngủ lại gần sáng thì các bạn phơi quần áo các bạn đi về và về thì không có chào hỏi ai hết đi cửa sau về luôn nghĩa là trốn về đấy là gái trốn chồng đấy bỏ chồng đi về thế trốn như thế là hôm là coi như là đi về nhà ngoại đấy trả về nhà ngoại hôm sau cưới kết hôn thật thì về thật không về nữa thì đấy là gọi là hai lần đó đấy các bạn nhưng có những người có số hạ ba bốn người chồng cơ thì làm một lần chưa được nhưng là sang nhà chồng xong rồi thường xuyên bỏ về như thế đấy đấy vài ba lần để cho nó đạt ba bốn lần đi để cho nó tránh cái số nhiều chồng đã thê đã vu đi nha ok hai là các bạn ngó cái cung tử tức các bạn ấy nhìn cung tử tức mà có sao phục binh tả phù bật thì các bạn phải lập tức sau khi lấy chồng lấy vợ nhận ngay một đứa con nuôi vào bởi vì đứa con nuôi nó sẽ giúp hóa giải cái số trong gia đình mình có nhiều dòng con để cho cái cung phu thê của các bạn được êm ấm nha nhưng mà các bạn ạ à, có những cách phục ấy ví dụ như là đào hoa tham mệnh mà từ tham với đào hoa đào hồng nằm mão dậu ấy khó giải lắm đấy là số người ta gọi là gì? dễ sát phu sát phu có những người chồng mà có những người vợ mà cứ lấy chồng là chồng chết các bạn người ta gọi là số sát phu đấy à, thế thì cái cách mà cái cô gái nó phải đi tu ấy ví dụ thiên lương nằm ở ngọ thiên lương cư ngọ thiên lương cư tí à từ tham mão dậu là thêm đào hồng nữa là cái cách cũng khó giải số nhiều chồng mà những người chồng bên cạnh ấy dễ ten 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 đèn cơ <cười> nên là tùy tử vi các bạn tùy số mệnh có những cái thế này có những cái thế khác Tóm lại là có cái lá số các bạn trong tay thì các anh sẽ trình bày cho các bạn chi tiết hơn Xem các bạn là cái người mà có phải là một người phụ nữ vượng phu ích tử không Vượng là vượng cho chồng ấy, lấy một phát là chồng làm ăn phát đạt Ích tử có nghĩa là cái đứa con của mình ấy, nó sinh ra nó hữu ích Và nó tốt bụng, nó thành đạt Đúng không? Là vượng phu ích tử
Khoai có câu hỏi gì không? Nếu mà một người vợ mà có về ngũ hành á Mà ừ. là khắc cũng bệnh của chồng Nhưng mà lại có một cái cung phu đẹp Thì như thế có tốt hơn không ạ? À Lỡ không may mà lấy người vợ mà khắc mệnh với chồng Ví dụ như chồng mệnh mộc mà lấy vợ mệnh kim chẳng hạn Mà cái cung phu vẫn đẹp, vẫn không có sao xấu Vẫn ở với nhau bình thường Nhưng đôi lúc khắc khẩu cho các bạn Khắc khẩu đấy Có nghĩa là hay uh, xung khắc, ngồm miệng với nhau Nói ra thì hay cãi lại Chồng nói vợ cãi, vợ cãi chồng nói Đấy, nhưng mà cung phu đẹp vẫn ở với nhau bình thường các bạn nhiều gia đình như thế lắm Thêm nữa là hôn nhân nó ảnh hưởng đến văn hóa này các bạn ạ à. Văn hóa à, Có những cái nơi mà văn hóa người ta dễ bỏ nhau lắm Người ta chỉ vướng sau cô thần quả tú thôi Xong lần giận dỗi thì là chia tay nhau rồi Rồi phụ thuộc vào cái gì tuổi tác Đấy các bạn ạ à. Tuổi trẻ thì người ta bồng bột Người ta dễ chia tay lắm Hai nữa thế hệ Các cụ ngày xưa ấy, theo nhịn Chín nhịn mười được Cơm sống cũng nhịn được Nhịn nhau nhịn chồng được Nhịn con được Nhưng bây giờ người ta không nhịn nhau nữa các bạn ạ à. <cười> bây giờ chỉ cần một sao xấu thôi là người ta có thể lên sao người ta có thể một một sao xấu thôi là người ta đã đã là chia tay nhau rồi các bạn nên là khi mà xem vợ chồng ấy là phải xem văn hóa cái nước đấy các bạn nha ví dụ như các anh xem cho các bạn mà ở châu âu chẳng hạn thì người ta ít vợ bỏ nhau lắm nhưng mà ở mỹ này này cứ lúc một cái là bỏ nhau rồi nên là cô gái các cô gái chàng trai ở mỹ này hai ba bốn đời chuyện bình thường các bạn nhưng ở châu âu ấy là ít nha ở châu Âu, người Việt ở châu Âu là ít bỏ nhau lắm Rồi Nó phụ thuộc vào văn hóa nữa các bạn ạ Ví dụ như Các vùng miền, các tỉnh ấy, có những tỉnh tỷ lệ bỏ nhau ít lắm Có những tỉnh thì tỷ lệ bỏ nhau nhiều Nó phụ thuộc vào văn hóa nữa Nên là vợ chồng ấy, hạnh phúc hay không Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố Yếu tố văn hóa, yếu tố tuổi tác Yếu tố địa lý Các bạn nha Rồi tôn giáo cũng ảnh hưởng đến cái việc đó đấy các bạn có những người theo tôn giáo đấy là tôn giáo họ không được phép bỏ vợ bỏ chồng nữa nên là họ thấy vợ chồng vẫn không hòa hợp nhưng họ vẫn nhịn 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 nhau luôn chồng mộc vợ hỏa thì ổn không thấy à vậy là vợ chồng là phụ sinh cho vợ à cũng được thế là gia đình đấy thì vợ thì béo tốt còn chồng thì gầy gò <cười> Thầy ơi, nếu như vợ chồng cùng tuổi và thị với thị như thế vậy, khắc hay hợp vậy thầy ơi? Ồ, các cụ nói là bằng tuổi năm rưỡi mà ăn mà. Ý các cụ nói là bằng tuổi là hợp nhau đấy. Nhưng mà các anh nói rồi, cái việc tuổi nó chỉ là một phần bảy cái yếu tố của người vợ chồng thành công thôi. Một phần bảy thôi nha. Có bạn nào comment hỏi gì nữa thì hỏi như nào. Thầy đi đâu mà đội nón đẹp thế Thầy đi <cười> Cảm ơn Phan Thị Vân Hôm nay các anh lại đến một phòng tập khác các bạn ạ Ở xung quanh nhà phải đến chụp phòng tập ấy Hôm nay lại đến phòng tập khác và đến cái phòng tập này xem là nó có ok không đổi món đổi món chồng thổ vợ kim thế nào vì mọi người chia sẻ nhiều video đi quanh để nói tiếp cho chồng thổ vợ kim có nghĩa là thổ sinh kim đấy thế là chồng phù sinh cho vợ cũng được nhưng mà chưa tốt bằng vợ phụ sinh cho chồng Các bạn phải hỏi cùng chồng có sao này sau kia có xấu không Những ngôi sao nào xấu nhất đắm cùng chồng Xấu nhất là địa kiếp, địa không Rồi phục binh Rồi cô thần, rồi quả tú Rồi vong thần Rồi số triệt chồng Triệt các bạn ạ, nhiều người triệt chồng khá man Triệt chồng ấy là có thể bỏ chồng Có thể là chồng mất Triệt mà nó đóng cung vô chính diệu thì không xấu nha Triệt mà đóng vào chính tinh Tránh tinh sáng nó mới xấu Đấy cái tập này các bạn Đường này Màu vàng chưa Mọi người nhìn thấy màu vàng đằng sau không Con đường vàng có đẹp không
hy vọng là phòng tập không có nhạc phòng tập không có nhạc là cho anh sẽ tắt like đấy các bạn có nhạc đấy các bạn như hơi nhạc Nguyễn Phương chồng 79 vợ tháng 9 Ui đẹp thế ông chồng này may thế lấy được con vợ kém 10 tuổi luôn yeah. Ok ông Ok Ok tặng được một Thôi bye bye mọi người nhé, các anh lại đi tập đây Tạm biệt mọi người, khi nào rảnh lên chia sẻ tiếp Mọi người chia sẻ nhiều video, các anh sẽ lên chia sẻ tiếp với mọi người Bye bye